ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെയ്ഡ്സ് ബൈ കിരൺ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടും തവണ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്കിൽ ക്യാമറ വർക്ക് ആവാത്ത കാരണം ആ വീഡിയോ സെറ്റായില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈലാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ചീറ്റി പോകില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം ചീറ്റി പോയാലും നിങ്ങൾ ഇതും കാണാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത്രയും അടിപൊളി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു ഇമേജ് എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ വരച്ചിട്ട് എനിക്ക് തൃപ്തി വരാണ്ട് തൃപ്തി വരാണ്ടല്ല അത് ആകെ ചീറ്റി പോയ ശേഷം രണ്ടാമത് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചൊരു ഇമേജ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ശ്രമം എപ്പോഴും റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കി റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കി ഫോട്ടോ പോലെ വെക്കാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ വരച്ചൊരു പടം കണ്ട് ഓ ഇത് വരച്ചതാണോ എനിക്ക് ഒന്ന് ഫോട്ടോ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി അഭിമാനം തോന്നുന്നല്ലേ അപ്പം ഞാനും ഫോട്ടോ റീൽസും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ഒരു ആ റിയാക്ഷൻ ആ ഒരു ഞെട്ടിക്കൽ സെറ്റപ്പാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വരയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം അത് ആവരുത് ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കി മറ്റൊരു ഫോട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവരുത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിനും അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും നമ്മൾ റീലസിന് വിടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ റീലിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ റീലസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ റീലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ റീലിസം നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലടിക്കുക ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജ് വരയ്ക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമയാണ് ഇത് ഇത് ഇതിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ഉള്ള കാരണം ആർക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഒരു ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പടം ഞാൻ വരയ്ക്കാനെടുത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇരുപത് മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്താണ് പക്ഷെ അത്രയും അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ ഒക്കെ മണിക്കൂർ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇത് ഇത്തിരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പൊതുവിൽ ഒരു പടം വരച്ച് തീർക്കാണ്ട് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇത്തിരി സ്ട്രെസ്സാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ഷമ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ റീസം വേണ്ട നമുക്ക് സാധാരണ വരയ്ക്കണ പോലെ പോർട്രേറ്റ്സ് വരച്ച് പോയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് സോ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതും എസെൻഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം നിങ്ങൾ ഒരു ഹൈപ്പർ റിയൽസ് ഇമേജ് വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ കാരണം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് നിങ്ങളുടെ പടത്തിനെ എത്രമാത്രം ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണം സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലർ ആയി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കരുത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇമേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അത
പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അൾട്രാ സ്മൂത്ത് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്ട്രോയുടെ പേപ്പർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രസ്ട്രോയുടെ അൾട്രാ സ്മൂത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ ആണ് വേറെയും കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈപ്പർ റിയലിസത്തിന് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ് വളരെ വളരെ നല്ലത് ടെക്സ്ചേർഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ടെക്സ്ചർ വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ലൈക്ക് ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ടെക്സ്ചറിൽ വരയ്ക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു രസവും ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതും സത്യം തന്നെയാണ് സോ അതാണ് പേപ്പർ പെൻസിൽ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെഡ്ലർ തന്നെയാണ് സ്റ്റെഡ്ലറിൻ്റെ രണ്ടേ രണ്ട് പെൻസിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ത്രീ ബിയും സെവൻ ബിയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പിക്ചർ മൊത്തം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ലൈറ്റ് ഏരിയാസിൽ മിക്കവാറും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ത്രീ ബി ആണ് ഡാർക്കർ ഏരിയാസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മറ്റൊരു സാധനം നമ്മുടെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റെമ്പ് ആണ് ഞാൻ തവണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റെമ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഫിംഗർ വെച്ചൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഹൈപ്പർ റിയലിസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വിചാരിച്ച എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റെമ്പ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറേസർ അതൊരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂഡബിൾ ഇറേസർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടോംബോയുടെ മോണോ റേസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പല കമ്പനികളുടെ മോണോ റേസർ ഉണ്ട് ഇതും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ നാല് ടൂൾസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ലൊരു പെൻസിൽ നല്ലൊരു ഇറേസർ ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റിക്ക് നല്ലൊരു പേപ്പർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പരമാവധി ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രിഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസിനെ തടയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഹൈപ്പർ റിയലിസം ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഫ്രീ ഹാൻഡ് നമ്മൾ വരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് അത്രയും ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡ് പ്രോസസ്സിൽ ആ പ്രപ്പോഷൻസ് എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും പത്തോ പതിനഞ്ചോ മണിക്കൂർ വേസ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന റിസ്ക് ആണ് സോ അങ്ങനെ ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അഞ്ചാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക്നെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് സോ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഗ്രാഫൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണോ ചാർക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യണോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് രണ്ടിനും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ചാർക്കോളിനാണ് ചാർക്കോൾ ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി സുപ്പീരിയർ ആണ് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്ലോസിനെസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് കാരണം നമുക്ക് പടം ക്ലിയർ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര നമുക്ക് എക്സാക്ട് പടത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഷൈൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഗ്രാഫൈറ്റിലെ ഈ ഗ്ലോസ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കുറേശ്ശെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാം അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ ആംഗിളിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലൈൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ ആ ലൈൻ അടിച്ചത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലെയർ നമ്മൾ പെൻസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാക്സിമം സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലിൻ്റെ മോഷൻ വഴി ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫിക്സേറ്റീവ് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി മാറ്റ് ഫിനിഷ് നമ്മുടെ പടത്തിന് കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും മറ്റ് മുടിയുടെ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം മുടി
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേസാണ് മുടിയിൽ വരുന്ന ഹൈലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻഡിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ജെൽപ്പൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇത് ഓവറായിട്ട് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് വൈറ്റ് ഹെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത്രയും വൈറ്റ് ഹെയർ ഇല്ല തലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഇതിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റ് ഹെയർ നല്ല ഇതൊക്കെ ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ആണ് അതിൽ വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ട്രാൻഡൊക്കെ അത്ര ഹൈപ്പർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എന്താ ചുറ്റുമുള്ള ഡാർക്ക്നെസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പൊക്കോണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ പൊതുവിൽ ജനറൽ ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പൊക്കോ പറയും അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുമുള്ള ബ്ലാക്ക്നെസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല മുടിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഡാർക്ക് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കൂടി ആ ചുറ്റ് സറൗണ്ടിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം ഹൈലൈറ്റുകൾ വളരെ എണ്ണം കുറച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആറാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയണമെന്ന് കൊതിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാർട്ടൂണിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ വര തുടങ്ങുക വര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക